first grade high school students, welcome to English class. I am the teacher Helen Medina. The topic that we are going to develop is titled Greetings and Farewells, Saludos y Despedidas. And the purpose of today's class is to learn how to say greetings and farewells. Before starting the class, we are going to learn a reflection phrase that brings us closer to God. The phrase says, Don't be discouraged, I will never leave you. My immaculate heart will be your refuse and the way that will lead you to God. Quiere decir, no te desanimes, nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Now we are going to develop the topic as we already said at the beginning, readings and farewells. If we want to say greetings, we can say the following words. Hello, hi, que quiere decir hola, how are you, como estas, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches. If we want to say farewells, we say goodbye or bye bye, que quiere decir chao, see you later, te veo más tarde, see you tomorrow. Te veo mañana. Have a nice day. Que tengas un buen día. Good night. Buenas noches. Esta última palabra es de despedida. También te doy el alcance de algunas palabras para recordar. Example. Thank you. Gracias. Nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. Sit down. Siéntate. Next, we have the activities. As the first activity, we have to match the greetings with the pictures. Example, the first picture goes with good morning. En esta parte tienes que relacionar las imágenes con las palabras que le corresponde. Then, you complete the words. Seguidamente completa eh, con las letras que le dé sentido a las palabras. Example, the first word, la primera palabra es good morning, y así sucesivamente. After you have to match the words, en esta parte tienes que relacionar palabras que tomen sentido. Example, good va con morning, thing va con you, y así sucesivamente con el resto de los ejercicios. Then fill in the blank with the words that make sense of the sentences. Llena los espacios en blanco con las palabras que den sentido a la oración. Example, good morning, everybody. How are you? Fine, thank you. And how are you? Finally, you must study the greetings and farewells, and when you return to school, you will do it orally. Finalmente, cuando regreses al colegio, vas a sustentarlo verbalmente. Por tanto, tienes que estudiar y aprender tipos de saludos y despedidas. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase.